Hello, Dr. Malini. Malini. Good morning. We have a discussion on the phone. We have a lot of questions. 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 We have a lot of எங்கள் வாழ்க்கையில் எல்லாருக்கும் ஒரு 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 நம்பிக்கை மாதிரி இருக்குது வாழ்க்கை ஒரு விதியின் படி நடக்குதுண்டு ஆனால் சில சமயத்தில் அதே தாண்டி நாங்கள் என்ன செய்கிறோமோ அந்த விதியை தாண்டி நாங்கள் எங்கள் மைண்டை யூஸ் பண்ணிட்டு ஒரு விஷயத்தை நல்லா யோசிச்சு மாற்றும் அந்த விதியை மாற்ற முடியுமோண்டு உங்கள் அபிப்பிராயம் என்ன ஆக்சுவலி இப்போ நம்ம எல்லாம் விதியின் படி தான் நடக்குதுங்கிற மாதிரி இருக்கும் பொழுது அப்போ மதியின்னு ஒன்று இருக்குது அப்போ மதியின் மூலமாக மாற்ற முடியும் அப்படிங்கிறது வந்து எவ்வளோ தூரத்துக்கு உண்மைங்கிற மாதிரி அப்போ மாற்ற முடியும் அப்படின்னா விதிங்கிறது நிஜம் இல்லை இல்லை அது அதே தான் இதே சொல்லி அதே சொல்லி குழப்பம் ஆனால் இப்போ வந்து நான் யோசிச்சிங்கன்னு சொன்னால் இப்போ வந்து மதி அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்கிறோம் இல்லையா மனம் தானே மதின்னு சொல்கிறோம் மனம் சேகரித்து வச்சுருக்க தகவலின் அடிப்படையில் நாம் கொண்டிருக்கின்ற அறிவு சரி இந்த மனசில் வரக்கூடிய அந்த நாலேஜ்லேருந்து நமக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த அறிவு இது தானே நம்ம வந்து மனம்னு சொல்கிறோம் இப்போ வந்து விதி அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது நடக்கக்கூடிய எல்லா சம்பவங்களையும் நம்ம சொல்கிறோம் வாட் எவர் இஸ் ஹேப்பனிங் அரவுண்ட் அஸ் இதுதான் ஃபேத் இதுதான் விதி நடந்துக்கணும் கடவுளோட விருப்பப்படி நம்ம செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆனால் செயலை செய்கிறதுக்கு முன்னாடி நமக்கு ஒரு குழப்பம் இருக்கும் நாம் நினைக்கிறதும் கடவுள் நினைக்கிறதும் ஒன்றா வாட் ஐம் திங்கிங் வாட் த டிவைன் தாட் இது ரெண்டும் ஒன்று தானா ஒன்று தானா அப்படின்னு நமக்கு ஒரு சந்தேகம் இருக்கும் ஆனால் நாம் என்ன நினைப்போம் அநேக நேரத்தில் நம்ம என்ன செய்வோம்னு சொன்னால் இந்த மனம் அதிகமாக சப்போர்ட் பண்ணுற விஷயத்துக்குத்தான் போவோம் ஏன்னா நம்மளால் வந்து ஜட்ஜ் பண்ண முடியாது அநேக நேரத்தில் டிவைனும் இதை தான் நினைக்கிறாங்களா நாமளும் இதை தான் நினைக்கிறோமா அப்படின்னு தெரியாது நாம் நாம் நினச்சிட்டு இருக்கிறது நம்ம மனசு டிவைன்னு நான் சொல்கிறது நம்மளோட சோல் ஸோ ஆத்மா என்ன நினைக்குது மனம் என்ன நினைக்குது அப்படின்ற டிஃப்ரென்ஷியேஷன் நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியாது அதனால் நமக்கு நம்ம என்ன செய்வோம்னா நமக்கு பிடிச்ச மாதிரி விஷயங்களை செய்ய ஆரம்பிச்சிடும் நமக்கு எது பிடிக்குதோ அதை கொஞ்சம் செய்ய ஆரம்பிச்சு அதாவது அந்த மைண்ட் எதுக்கு வந்து எக்ஸைட் ஆகுதோ எதை எதுக்கு சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுதோ எதுக்கு திருப்தி படுதோ எதுக்கு ஒத்துக்குதோ அது அப்புறம் எது எது எங்களுக்கு ஒரு அட்வான்டேஜ் தருமோ ஒரு சில விஷயங்களை இது செய்தா இப்படி நடக்கணும் அப்படி யோசிச்சா நம்ம அங்கே பண்ணுறோம் அந்த மாதிரி நம்மளை திருப்தி படுத்துகிற நம்மளை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுற ஏதோ ஒன்று நம்ம மனம் வந்து சொல்லும் அது அதன் வழி தான் நம்ம செயல்களை செய்வோம் சில சமயம் இது நம்ம சோல் சொல்கிற விஷயத்தோட கோயின்சைட் ஆகிடும் சில சமயம் கோயின்சைட் ஆகாது ஒன் ஒரே மாதிரி நடந்துடும் சில சமயம் ஒரே மாதிரி நடக்காது இப்போ நம்ம ஒரே மாதிரி நடந்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னால் நான் நினச்ச மாதிரியே நடந்துருச்சுன்னு சொல்லுவோம் ஒரே மாதிரி நடக்கலை அப்படின்னு சொல்லும்போது நாம் என்ன சொல்லுவோம் ஐயோ நான் எப்படி நினச்சேன் இந்த மாதிரி ஆகிடுச்சு அது சரி அது டிசப்பாயின்மெண்ட்டாகவும் இருக்கும் நான் நினச்சியே பார்க்கல ஆனால் அவ்வளோ அழகாக நடந்துருச்சுன்னு சொல்லுவோம் சரி இந்த மாதிரி ரெண்டு மூணு விதத்தில் நடக்கும் இப்போது நடக்கிறது தான் விதிங்கிறது நமக்கு தெரியும் அதில் ஒன்றும் குழப்பம் இல்லை நடக்கிறது தான் விதின்னு சொல்கிறோம் ஆனால் இந்த மதியால் மாற்ற முடியும் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தையை வைக்கிறோம் வாட் எவர் இட் இஸ் மதியால் மாற்ற முடியும் அப்படின்னு அப்போ இந்த சோல் சொல்கிறது தான் விதியா வாட் எவர் த சோல் டிசைடிங் இஸ் அ விதி ஓகே இந்த இடத்துல ஒரு புரிதல் நமக்கு வேணும் வாட் எவர் த சோல் டிசைடிங் இஸ் விதி ஆத்மா என்னெல்லாம் சொல்லுதோ ஆத்மாவின் என்னெல்லாம் ஆணைப்படி விடயங்கள் நடக்குதோ அதெல்லாம் விதி அதன்படி தான் நடக்குது இந்த மனம் சொல்றது அப்படின்னு சொல்றது வந்து இட்ஸ் அக்கார்டிங்லி லைக் இன்னைக்கு இது சொல்லுது நாளைக்கு இதை சொல்லுது நாளைக்கு மூணு நாள்ல மூணு விதமா சொல்லிருக்கோம் சொல்றது கூட ஒரே மாதிரி இருக்காது மூணு நாள்ல மூணு விதமா சொல்லியிருக்கோம் அதுல எது வேணா நடக்கிறதா இருக்கும் இல்ல ஒரே மாதிரி சொல்லியிருந்தா கூட மேலோட்டமா சொல்லியிருக்கோம் சரி அந்த மாதிரி வந்து சில சமயம் அதுக்கு அதுக்கு வந்து புத்தி தெரியாது தான் சொல்றது சரியா தப்பான்னு அது பாட்டு சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஸோ இட்ஸ் நாட் ரைட் அதாவது ரைட் அப்படிங்கிறத விட மனம் சொல்றது வந்து நடக்கணுங்கிற கட்டாயம் கிடையாது 
ஆனா சோலினுடைய ஆணைப்படிதான் விடயங்கள் நடக்கும் ஆத்மாவின் ஆணைப்படிதான் எல்லா விஷயமும் நடக்கும் அப்ப டிவைனோட ஆணைப்படிதான் எல்லா விஷயங்களும் நடக்கும் இப்ப நான் முதல்ல ஒரு கேள்வி உங்களுக்கு எழுப்பினா இல்லையா நாம நினைக்கிறதுக்கும் கடவுள் நினைக்கிறதுக்கும் நமக்கு ஒன் ஒண்ணுதானா கடவுளோட விருப்பப்படிதான் நாம நடக்கணும்னு நினைக்கிறோம் ஆனா நாம நினைக்கிறதும் கடவுள் நினைக்கிறதையும் நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வச்சு ஒரு விஷயம் நடக்கிற வரைக்கும் தான் இந்த குழப்பம் இருக்கும் சரி ஒரு விஷயம் நடந்து முடிஞ்சிருச்சுன்னா உதாரணத்துக்கு போன நிமிடம் நான் சொன்ன அந்த உதாரணத்துக்கு போன செகண்ட் நான் சொன்னேன் இல்லையா உதாரணத்துக்குன்னு அந்த வார்த்தை உட்பட அந்த வார்த்தை உட்பட இட்ஸ் ஆர்டர் ஆஃப் த டிவைன் அங்கிருந்து தான் வந்திருக்கு அதன் அடிப்படையில் தான் நான் சொல்லியிருக்கேன் இட் மென் டு சேம் அப்போ அதுதான் விதி அப்படின்னு சொன்னால் விதி வேற இறைவனுடைய விருப்பம் வேறன்னு கிடையாது இப்ப நம்மளோட விதி வேற இறைவனுடைய விருப்பம் வேற கிடையாது அப்படின்னா நடந்த எல்லா விஷயங்களும் டூ நம்ம நூற்றுக்கு நூறு சதவீதம் முழுக்க முழுக்க கடவுளினுடைய விருப்பப்படி நடந்தது விதின்னு நம்ம சொல்றோம் விதியை விட அழகான பேர் என்னன்னா கடவுளின் விருப்பப்படி நடந்திருக்கு அப்படின்னு இனிமே நடக்க போற விஷயங்களும் நூற்றுக்கு நூறு சதவீதம் கடவுளின் விருப்பப்படி தான் நடக்க போகுது இதில் வந்து பாதி எனக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் பாதி எனக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம் இந்த மைண்ட் வந்து பான் வித் அஸ் இங்கே இருக்கிற நாலேஜை வச்சு தானே இது ஃபார்ம் ஆச்சு அது சைக்கிள் இங்கே இருக்கிற நாலேஜை வச்சு தானே இது ஃபார்ம் ஆச்சு இதுக்கு அவ்வளோ டெப்த் இல்லை இதுக்கு பாவம் இங்க இருக்கிற சூழலை வச்சு தான் இதுக்கு கணிக்க தெரியும் கற்பனை பண்ண தெரியும் மேல பியாண்ட் தட் இதால யோசிக்க முடியாது கற்பனை பண்ண முடியாது பாக்காத உரை பத்தி கூட இதால கற்பனை பண்ண முடியாது ஸோ அவ்வளோ பரிதாபமான ஒரு கண்டென்ட் தான் நம்ம பெருசா வச்சுட்டு இருக்கிற மனம் அப்ப இதுக்கு தெரியாது அப்ப இனிமே நடக்க போறது என்ன அப்படின்னு இதுக்கு தெரியாது ஆனா நிச்சயமா இனிமே நடக்க போற எல்லாமும் கடவுளோட விருப்பப்படி தான் நடக்க போகுது ஏன்னா கடவுளுக்கு எல்லாம் தெரியும் எல்லாம் அறிஞ்சவர் நத்திங் பட் அவர் சோல் அப்புறம் இதே ஒரு தாட் வருது இப்போ அப்போ கடவுள் இப்போ எனக்கு ஒரு பிரச்சனை தான் ஆனால் எல்லாருக்கும் என் இஃப் இட் இன்வால்வ் சம்படி ஆஸ் எனக்கு நல்லதாக இருக்கணும் அவங்களுக்கு நல்லதாக இருக்கணும் ஒரு எண்ணம் தோணும் ஆனால் எனக்கு அறி என்னை அறியாமல் மற்றவங்களுக்கும் இது ஒரு பாதிப்பாக இருந்தால் அப்போ கடவுள் அதை அது அவருக்கு அதெல்லாம் அறியும் தானே எல்லாருக்கும் எப்படி நடக்கணும்னு ஒரு இன்னொன்று வந்து நம் அதான் நீங்கள் சொல்கிறது என்னன்னு சொன்னால் இப்போ வந்து நம்ம வந்து நம்ம பார்க்குறது அப்படிங்கிறது ஒரு பக்கத்தை தானே இப்போ நாலு பக்கத்தையும் பார்க்கக்கூடிய சக்தி யாருக்கு இருக்குது நாம் எதை நல்லதுன்னு வச்சு தீர்மானித்து ஜட்ஜ் பண்ணுறோம் நம்ம பார்க்குற ஆனா கடவுளுக்கு அதாவது நம்மளோட நம்ம அறியாமல் நமக்குள்ளே இருக்கிற அந்த பரமாத்மாங்கிற அந்த சோல் அவமானமாக்கலாம் நம்ம பெரிய கொண்டாட்டத்தில் இருந்த நிமிடங்களாக இருக்கலாம் பெரிய பாராட்டுகளை வாங்கின நிமிடங்களாக இருக்கலாம் கூனி குறுகின நிமிடங்களாக இருக்கலாம் எதுவாக வேணால் இருக்கலாம் அக்கார்டிங் டு த சிக்ஸ்த் சென்ஸ் பகுத்தறிவின் அடிப்படையில் தான் நம்ம வந் நம்ம வந்து நல்லது கெட்டதுன்னு பகுத்து பார்த்து இது குட்டு பேடுன்னு சொல்கிறோமே தவிர நம்ம ஆறாம் அறிவுக்கு அப்பாற்பட்டு கடவுள் கொடுக்குற எல்லா விஷயங்களும் குட் மட்டும்தான் இந்த பூமியில் நல்லது மட்டும்தான் இருக்குது ஆறாவது அறிவால் ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே யோசிக்க முடியாது அது கலாச்சாரத்தின் அடிப்படையில் யோசிக்கும் தான் கற்ற கல்வியின் அடிப்படையில் யோசிக்கும் தனக்கு தெரிஞ்ச நீதி அந்த எத்திக்ஸின் அடிப்படையில் யோசிக்கும் ஆனால் டெஃபினட்டாக நல்லதை தவிர எதுவும் நம்ம கைக்கு வராது வராது அப்போ இந்த ம விதி அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறது இறைவனுடைய அருள் இறைவனுடைய விருப்பம் இதுதான் நம்ம வாழ்க்கையில் விதி விதி வந்து ஏதோ பயந்து நடுங்கிற ஒரு விஷயம் கிடையாது விதி கொடுக்குற எல்லாமே விருத்திக்கான விஷயம்தான் நல்லதுக்கான விஷயம்தான் விதி எதையுமே நமக்கு வேண்டாததை கொடுக்கல ஏன்னா கடவுள் எதையுமே யாருக்குமே வேண்டாததை கொடுக்க மாட்டார் அது ஓகே வேண்டாதது கொடுக்க மாட்டேன்னா எங்கள் மனம் எங்கள் மனத்தை பொறுத்த வரைக்கும் சரி எனக்கு இது வேண்டாம் ஆனால் நடந்து போச்சுன்ற ஒரு ஆனால் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி அப்படி அந்த ஒரு குக்கிங் அட் த பிக் பிக்சர் எல்லாம் நல்லதாக இருக்கும் உதாரணத்துக்கு நான் சொல்கிறேன் இப்போ என் தந்தையின் மரணம் அப்படியெல்லாம் மரணம் நல்ல விஷயமா ஒருத்தரை இழக்கிறது நல்ல விஷயமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரும் அப்போ என்னுடைய தந்தையார் மரணம் அடைந்த போது வந்து எனக்கு ஒரு எண்ணம் வந்தது எல்லாமே நன்மைக்கு கடவுள் சாங்ஷன் பண்ணி கொடுக்குற நிமிடங்கள்னு சொல்கிறோமே இவ்வளோ பெரிய ஒரு பிரிவு ஒரு ஒரு ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒரு விடயமாக இருந்த இடத்துல 
அவருடைய உடல் தனியாக என்னுடைய உடல் தனியாக அவர் ஒரு உயிரை ஒரு உயிர் தனியாக நான் ஒரு உயிர் தனியாக இருந்தோம் அவர் இறப்பு வரைக்கும் அவர் தவறின அடுத்த நிமிடம் அவருடைய உயிர் வேற என்னுடைய உயிர் வேறன்னு இல்லை எனக்குள்ளே இல்லாத பல விஷயங்கள் எனக்குள்ளே வந்ததை நான் உணர்ந்தேன் பொறுமை வந்தது ஒரு அழகான ஒரு நிதானம் வந்தது அவருடைய குணங்கள் எல்லாம் எனக்குள் தொற்றி கொண்டதை நான் உணர்ந்தேன் இப்போ எவ்வளோ சுவாரஸ்யமான ஒரு விஷயம் இல்லையா இப்போ வந்து அவருடைய உடல் செய்ய வேண்டிய காரியம் முடிஞ்சிடுத்து என்னை வளர்க்கணும் படிக்க வைக்கணும் ஆளாக்கணும் ஒரு உடலை கொடுக்கணும் எனக்கு இதுக்காக அவருடைய ஜனனம் வந்தது முடிஞ்சது ஆனால் இப்போ வந்து ஒருத்தர் நம்மளோட ஒன்றா கலந்ததுக்கு ச சங்கடப்படுவோமா தனியாக இருந்த உயிர் ஒன்றா கலக்கிறதுக்கு சங்கடப்படுவோமா இந்த உலகத்தில் இறக்கிற எல்லா மனிதர்களும் நம்முடன் கலக்கிறார்கள் வாழும் மனிதர்களோடு கலக்கிறார்கள் உடலுக்கு சுமக்க என்ன முடியலை இந்த உயிரை சுமக்கிறதுக்கு இந்த உடலுக்கு சக்தி இல்லை அதனால் உன்னோட கலந்துடுறேன்னு எல்லாரும் மற்ற மனிதர்களோட தன்னோட சந்ததிகளோட கலந்துடுறாங்க திரும்ப திரும்ப அடுத்தடுத்த சந்ததிகள்லாம் உடல் எடுத்து வராங்க இப்போ எவ்வளோ அற்புதமான விஷயம் பிரியிறவங்க எல்லாரும் உடல் மறிக்கிறவர்கள் எல்லாருமே நம்பி நம்மளோட கலக்கிறாங்க வாழ்கிறதுக்காக நாமளே அதை நம்பலைன்னா எப்படி இது ஆறாவது அறிவுக்கு அப்பாற்பட்ட சமூகம் பெருசாக யோசிக்காத இப்போ முளவிடுற சில விஷயங்கள்னு சொல்லலாம் அப்போ இதை சொல்ல 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 இப்போ என்ன ஆகும் நாலு தலைமுறை கழிச்சு அஞ்சு தலைமுறை கழிச்சு குழந்தைகள் இறப்பை நல்ல விடயமாக பார்க்க ஆரம்பிப்பாங்க அப்போ அது மேலே கோவம் வராது விதின்னு சொல்லி அந்த ஒரு நமக்கு ஒரு எரிச்சல் வராது அப்போ எல்லா விஷயங்களும் நல்லது தான் அதை பார்க்கின்ற பக்குவம் அறிவு பகுத்தறிவுக்கு இன்னும் கொடுக்கப்படலை பூமியிலங்கிறது தான் உண்மை ஸோ விதி வந்து எதோ வேண்டாதது இல்லை விதிங்கிறது வந்து ரொம்ப மரியாதைக்குரிய இறைவனின் அருள் இறைவனோட கடாட்சம் இறைவனோட ஆசிர்வாதம் அவர் கொடுக்கற அற்புதமான நிமிடம் ஸோ அப்போ எல்லாம் ஈச் அண்ட் எவ்ரி செகண்ட் இஸ் டிவைன் அண்ட் டிவினிட்டி இன் அவர் லைஃப் அப்போ எந்த நிமிஷத்தையுமே வெறுக்கக்கூடாது நான் லேட்டாக போயிட்டேன்னா அந்த நிமிஷத்தை நான் வெறுக்கிறது இல்லை லேட்டாக போனோடனே திட்டமிட்டு நான் போனேன் அப்படின்னு சொன்னால் நிச்சயமாக இனிமேல் லேட்டாகவே போகாத அளவுக்கு என் வாழ்க்கையில் ஒரு அவமானம் நடக்கும் ஸ்டில் இட் வில் ஹேப்பன் அப்போ ஏதோ ஒரு இடத்துல நான் லேட்டாகவே போனேன் பாருங்கள் இந்த மனம் சொல்லி நல்லது தான் இதுதான் விதி இதுதான் சந்தோஷம்னு இதுதான் கடவுள் அருள்னு போனேன் பாருங்கள் அதுக்கும் எனக்கு பதில் கிடைக்கும் சரி அதை அப்படியே புரட்டி போடுற மாதிரி நான் திருந்துவேன் ஒரு பெரிய சங்கடத்துக்கு அப்புறம் அப்போ எல்லா விஷயங்களும் நம்ம வாழ்க்கையில் வந்து கிடைக்கிறது கொடுக்கறது ஏற்கிறது எவ்ரி திங் அப்படின்னு வச்சுட்டோம்னு வைங்களேன் நமக்கு என்ன ஆகாது இந்த செகண்ட் தாட் இருக்காது வாட் யூ ரிசீவ்ட் இஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் குட் ஓன்லி பிகாஸ் இட்ஸ் கேம் ஃப்ரம் த டிவாய் நம்ம கடவுள்கிட்ட இருந்து வந்திருக்கு இதுக்கு மேலே அதை அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கோ யோசிக்கிறதுக்கோ இந்த மனசுக்கு தகுதி கிடையாது பிகாஸ் இட்ஸ் லிமிடெட் கண்டென்ட் இப்போ விதியை ரொம்ப ஆர்வமாக ரொம்ப சந்தோஷமாக சீராட்டணும் விதியை ரசித்து ரசித்து பார்க்கணும் இல்லையா இல்லை அந்த கட்டத்தில் சொன்னால் புரியுது இல்லை நமக்கு இப்போ தெரியல ஏன்னா நமக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் இது சரியில்லைங்கிறது தான் இப்போ தெரியுது ஆனால் ஒரு ரூலை புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா கெட்டது நம்மளை நோக்கி வரவே வராது நல்லது மட்டும்தான் வரும் ஏன்னா டிவைன் கிட்ட இருந்து வருது எவ்ரி செகண்டும் அவரோட ஒப்புதலினோட என் கைக்கு வருது இந் இதை நல்லா கெட்டிமாக பிடிச்சிக்கிட்டோம் மனசில் அப்படின்னு சொன்னால் எந்த நிமிஷத்தையும் விருக்க மாட்டோம் இப்போ எல்லா கடந்த நிமிஷங்களையும் சீராட்ட ஆரம்பிச்சிட்டா கடந்த காலத்தின் பயம் இல்லைதானே மனசுக்கு வரப்போகிறது எல்லாம் டிவைனோட விஷ் தான் எதிர்காலம் எல்லாம் இறைவனோட விருப்பம் தான்னா எதிர்காலத்தை பற்றின அச்சுறுத்தல் இல்லைதானே மனசுக்கு அப்போ நிகழ்காலத்தில் நிஜமாகவே தெளிக்கலாம் இல்லையா கொஞ்சம் யோசிக்க வேணும் ஏன்னா சொல்றது புரியுது வாழ வேண்டியது ஒரு கேம் மாதிரி வச்சுப்போமே ஒரு ஒரு பெரிய ஆன்மீக கட்டுப்பாடு மாதிரி பயிற்சி மாதிரி வச்சுக்கிட்டாதான் கஷ்டமா இருக்கும் ஒரு கேம் மாதிரி கரெக்டா யோசிச்சேன்னா இல்லைனாலும் கவலைப்பட வேண்டாம் கீப் ட்ரைங்